Tapi menariknya, ketika tidak menggunakan wau, artinya jeda itu tidak dimulai langsung di hari pertama. Makanya tafsir Nabi di hadis yang lain, itu tidak dibenarkan puasa di hari pertama di bulan syawal, dan hukumnya haram. Lihat, telah puasa Ramadan, Thumma atba'ahu sitan min syawal. Kemudian setelah itu, dia ikutkan puasa ini, awas hati-hati Ramadan ini, dengan menunaikan puasa 6 hari di bulan syawal. Yang paling menarik, ketika menyebutkan puasa 6 hari itu, Nabi pertama menyebutkan kata Thumma di sini, Thumma. Nabi tidak menyebutkan Fa, tidak menyebutkan Waw. Ingat, kalau Nabi menyebutkan fa begini, fa man sama Ramadan faat bahu maka artinya itu langsung tidak ada jeda. Setelah selesai Ramadan besoknya langsung puasa. Artinya apa yang terjadi? Artinya tanggal satu Syawal itu sudah puasa. Jelas? Baik, fokus sampai sini. Kalau menggunakan wau maka di sini ada jeda. Tapi jedanya terbatas, tidak panjang. Mungkin satu hari, dua hari pasca Ramadan, ya jadi silahkan tunaikan. Hari pertama tidak puasa, hari kedua tidak puasa, jeda ketiga baru puasa. Itu kalau menggunakan wau. Jelas? Tapi kalau menggunakan fuma itu artinya jeda panjang yang memberikan kemudahan. Ilustrasinya begini: Zahabah Ahmad ila jami al ihsan, fa Ali Ahmad pergi ke masjid al ihsan, lalu Ali pakai fa Ahmad masuk, Ali masuk. Pakai wau, Ahmad masuk, Ali jeda sebentar masuk. Tapi kalau pakai semua, Ali santai aja. Begitu Ahmad masuk, mau masuk silahkan, mau jeda silahkan, mau agak panjang silahkan. Itu semua namanya. Paham? Jadi jedanya agak panjang. Perhatikan, yang ingin saya sampaikan adalah, Nabi itu kalau menggunakan kata, memilih kata, diksinya itu pasti fasih sesuai dengan konteksnya. Pasti itu. Dan Nabi sendiri mengatakan, anak Afsawla Arab, saya orang Arab yang paling fasih. Dan orang Arab fasih itu, itu mustahil memilih diksi kata yang tidak sesuai dengan konteks. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, lebih fokus lagi. Lihat, ada fa, ada wau, ada thumma. Nabi menggunakan yang ini, afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Masya Allah, ini menunjukkan jeda penunaiannya. Itu diberikan kelonggaran oleh Nabi SAW dari sejak awal syawal sampai dengan akhirnya. Silahkan. Tapi menariknya, ketika tidak menggunakan wau, artinya jeda itu tidak dimulai langsung di hari pertama. Makanya tafsir Nabi di hadis yang lain, itu tidak dibenarkan puasa di hari pertama di bulan syawal, dan hukumnya haram. Karena pada saat itu kita diminta untuk berbuka. Jadi hari pertama di bulan syawal, tidak ada puasa, tapi bisa dimulai dari hari kedua, hari ketiga, dan hari ketiga puluhnya. Jelas di sini? Di penggunaan kata summa, menunjukkan ada jeda yang cukup panjang, bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanannya. Baik. Sekarang misal, kemarin Ramadannya berapa hari? 29 hari, biar cepat ya. Baik. Kalau sebelumnya 29, berarti bulan setelahnya berapa? Kalau tidak tahu, katakan. Baik. Jangan ngarang, tidak ada hijriah 31 hari. Tidak ada. Hijriah itu kalau tidak 29, pasti 30. Ya, kalau tidak 29, pasti 30. 30. Makanya ibu usulkan bu kepada para suami mendapatkan bulanannya itu pakai hijriah aja, jangan pakai masa. Insya Allah lebih cepat. Baik. <laughs> nah, karena Ramadannya 29, Syawalnya Insya Allah 30 hari. Jelas ya? Nah ini 30. Jadi kalau kita perhatikan, silahkan terbentang dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Ustaz tahu dari mana kita bisa pilih enam hari di antara jeda ini? Dalam rentang waktu yang sangat terbentang luas, hebatnya lagi Nabi mengatakan senyaman-nyamannya menggunakan huruf min di sini. Lihat sini. Fokus. Kalau beliau sampaikan dengan menggunakan ini atsba, atsba, itu kalau anda berhenti di atsba aja, tidak menggunakan kata min, itu berarti ada kemungkinan penunaiannya berurutan. Karena sesuatu yang berurutan dalam bahasa Arab disebut dengan tabi ayat sebau. Orangnya disebut tabi, kalau banyak disebut tabiin. Pernah dengar istilah tabiin? Tabiit, tabiin, itu berurutan. Jadi dari nabi, sahabat, ada tabiin ngikut ke sahabat. Setelah zaman sahabat, langsung tabiin. Tabiin lagi, tabiin lagi. 
Jadi di sini nempel, nempel, nempel. Kalau cuma seperti ini bahasanya summa atba'u sitan. Misal, misal menggunakan fi misal fi syawal, maka puasanya besar kemungkinan isyaratnya harus berurutan. Walaupun Anda memilih misalnya di tanggal 7, kan? Anda pilih tanggal 15 tapi kerjakan berurutan. 15, 16, 17, 18 sampai 6 hari dihitung. Jelas? Halo, jelas? Ya. Jelas. Nah, tapi kalau menggunakan min Min ini harus tetap ma'id, huruf pecahan. Menunjuk pada sesuatu yang terpecah, bagian dari waktu yang ditentukan. Makanya orang Arab dalam kaidah bahasa Arab menyebut min ketika bergabung dengan waktu, itu disebut dengan harfu tab'idin. Huruf yang menunjuk pada bagian-bagian tertentu yang tidak harus saling bersambung satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Ketika menggunakan summa, pakai kata tabi'ah, ada tafsiran, diartikan bisa berurutan, runtut. Tapi ketika ditambah dengan min, maka maknanya bisa merubah. Kondisi yang nyaman, terpecah, tidak harus selalu berurutan. Tidak harus runtut. Maka lihat, cuma dua huruf saja. Nabi mengatakan, silahkan anda puasa 6 hari di bulan syawal. Senyamannya dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Yang mau runtut, silahkan. Yang tidak bisa berurutan, mangga, silahkan. Ada huruf min di sini. Jelas? Jadi penunaian puasa di bulan syawal berdasar isyarat lugawiyah, petunjuk dari bahasa Nabi, itu bisa ditunaikan yang penting 6 hari, mau berurutan silahkan, mau tidak, tidak ada masalah. Yang penting berapa hari? Nah, jelas sampai sini? Jelas. Alhamdulillah. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah? Yang oh belum tentu, karena hukumnya sunnah. Anda jangan ngarang hukum sendiri. Awas, hukum puasa ini sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, kalau ada yang nggak mampu, berarti tidak ada masalah. Dia tidak bersalah. Nabi aja tidak menganggap bersalah. Kenapa Anda menghukum salah? Anda siapa sebetulnya? <laughs> ya? Awas, jangan ngarang sekali lagi. Kalau tidak tahu, katakan. Nah, itu. Baik. Luar biasa hari ini. Baru hari pertama. Sudah mengkoni salah. Awas. Baik. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah. Tidak ada yang salah, sudah berubah. Pemirsa sudah berubah sekarang, ya. Baik, yuk kita kembalikan fokus. Jadi, kita sudah temukan bahwa kalau disebutkan puasa Syawal, maka yang dimaksud adalah puasa berapa? Enam hari, enam hari ini dilakukan di tanggal berapa? Dua alternatifnya bisa sampai dengan akhir syawal, tanggal 30 29 atau 30 bergantung jumlah harinya baik, boleh nggak dikerjakan berurutan? boleh, boleh. kalau tidak sanggup berurutan? boleh nah, boleh apa? tidak berurutan ya yeah. boleh tidak berurutan atau runtut dikerjakan ini poinnya ini persamaannya, paham sampai sini? baik, nah sekarang kita teruskan dulu kita teruskan Bapak dan Ibu sekalian, sekarang persoalannya teruskan bagian kedua. Kalau saya bisa mengerjakan ini, Alhamdulillah selesai enam hari. Perhatikan Masya Allah anugerahnya kata Nabi ini spesial. Anda bisa tunaikan puasa Ramadan plus enam hari ini. Lihat ujungnya. Apa yang diberikan? Kata Nabi, Kana yasumu dahra kullahu. Orang-orang ini yang bisa menyelesaikan ini, Allahu Akbar. Dia memperoleh anugerah seperti orang yang puasa selama setahun, sepanjang tahun. Masya Allah Dari mana kita bisa dapatkan tahunnya sepanjang tahun itu Ini persamaannya, lihat sini Kita kembalikan rumusnya Al-Bukhari, Kitabu Siam Nomor hadis yang pertama Di Kitabu Siam, hadisnya Qudsi Lihat persamaannya Wal hasanatu bi ashriam thaliha Setiap orang mengerjakan satu kebaikan Maka dia berpeluang mendapatkan pahala minimal 10 kali lipat Rumus Qur'annya di ala an'am. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amtaliha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka rumusnya berapa? Minimal 10. Jadi setiap ada satu kebaikan, berapa penilaian minimalnya? 10. Selalu minimal. 10. Ini 10 itu paling minimal. Satu kebaikan lawan 10. Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan satu ayat, satu hurufnya. Tapi 10 juga. Hadis riwayat At-Tirmidhi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, falahu ashru hasadat, dia dapat padanan 10 kebaikan. Jadi kalau amalan lain tuntas dikerjakan poinnya 10 minimal, kalau Al-Quran bukan tuntas ya, tapi setiap hurufnya. Maka rugi kalau sehari anda nggak baca Quran, itu rugi. 
anak kehilangan pahala. Anak kehilangan pahala banyak di situ. Jelas? Kembalikan ke sini. Kalau Anda puasa Ramadan, misal Ramadan 29 sampai 30 hari. Kita ambil yang genapnya sajalah 30. Kalau Anda bisa tunaikan 30 hari misalnya, kalikan 10 berapa? 300, Masya Allah. Tambah puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari, 6. Kali 10 berapa? 60, Masya Allah. 300 tambah 60? 360. Kata Nabi, 360 seperti halnya puasa selama setahun. Setahun berapa hari? Hijriahnya 353 hari. Dik, jadi benar kata Nabi? Antum tunaikan puasa tambah syawal, ini lihat, 360. Seperti halnya puasa dalam setahun. Paham? Pahalanya, bukan antum selama setahun puasa, pahalanya senilai dengan seperti orang setahun puasa. Paham seperti ini? Baik, jadi teman-teman sekalian, ini ada banyak pahala yang luar biasa, disebutkan oleh Nabi dan cuma setahun sekali.